sumando potencias. Here we'll talk about summing up different powers. But let's start with a question. What's the sum from k equals 1 to n of 1? Okay. ¿Cuál es cuál es eh, la sumatoria de 1 desde k igual a 1 hasta n? ¿La última? Cero, 1, n, n por n más 1, entre 2. ¿Cuál de esas cuatro opciones es? N. ¿N? So for this sum, we're adding up n different terms. The first term is 1. The second term is 1. They're all 1. The third term is 1. The fourth term is 1. And so on. And the last term is 1. And we have n terms. So n different ones add up to n. Yes. So that's the number of terms because the term is equal to 1. Right. This was the same thing as adding up n different copies of the number 1, which sums up to n. Next, do you remember the formula for adding up the numbers from 1 to n? ¿Cuál era la formula general para la sumatoria de k números desde k igual a 1 hasta n? Sí. Yo la de la última. Right. It's n times n plus 1 over 2. Which of the following is an equivalent way to write this polynomial? Es un polinomio. ¿De qué otra forma la podemos escribir? ¿De qué otra forma podemos escribir un polinomio? Este polinomio, ¿para cómo? ¿La segunda? ¿Digo la tercera? La tercera. Correcto. the same thing as 1 half n squared plus 1 half n. You'll see in a little bit why we're rewriting the sum like this. Now, which of the following is the sum of the first n squares? Try plugging in a few different values for n to see which formula gives you the right answer. Bien. ¿Cuál sería la formula para la sumatoria del cuadrado de los caminos o de los caminos al cuadrado desde k igual a 1 hasta n? Exactly. The sum of the first n squares turns out to be n times n plus 1 times 2n plus 1 all over 6. Again, what's an equivalent expression for this polynomial? Right. It's equal to one third n cubed plus one half n squared plus one sixth n. At this point, let's just rewrite a few things. This k over here, we can rewrite as k to the first power. Great. And let's also rewrite this one up here as k to the zeroth power, which we can do since any number to the zeroth power is one. Okay. At this point, you might notice a pattern in these formulas on the right. Try using the pattern to guess which the following is the formula for the sum of the first n cubes. Bien, pues hemos visto que esto es igual a 1, que es igual k a la 1, que es igual a k, y tenemos estas como las definiciones de las sumatorias de cada una de estas tres. ¿Hay algún patrón en esas tres que nos permitiera estimar cuál es la definición de k al cubo de k igual a 1 hasta n? ¿Cuál? La segunda. Correcto. Fíjense. Eh, K a la 1 es, el primer término es n cuadrado. K a la 2, el segundo término es n cúbico. K a la 1 es 1 entre 1 medio. K a la 0 puede ser 1 entre 1. 1. 1 entre 1 por n a la 1 ¿Vale? eso nos va a suponer entonces que k al cubo sería un cuarto de n a la cuarta más los demás términos exactly 
The sum of the first n cubes equals one fourth n to the fourth plus one half n cubed plus one fourth n squared. Let's highlight the pattern you found. If you're summing up a certain power, then the highest power, or degree, of the sum is one more than that power. When adding up cubes, the degree of the result is 4. When adding up the first n squares, the degree of the sum is 3. And not only that, the leading coefficient, meaning the coefficient of the highest power, is 1 over that same power. Our formulas have 1 third n cubed, 1 half n squared, and so on. Suppose you're adding up the first n powers for a certain power, p. Just as we did for squares and cubes, you could write this sum as a polynomial. What do you think the first term is for this polynomial? Right. This sum is equal to 1 over p plus 1 times n to the p plus 1, plus the terms with lower powers. Here we'll be looking at the partial sums of series. Suppose you have the series A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 and so on. A partial sum is the sum of the first few terms of a series. So for this series here, the first partial sum, which we can write as capital A1, is the sum of the first one terms, which is just A1. The second partial sum, or A2, is the sum of the first two terms, so that's A1 plus A2. The third partial sum is the sum of the first three terms. A4 is the sum of the first four terms, A5 is the sum of the first five terms, and so on. Let's look at a numerical example. For this series, we're adding up the square numbers from 1 to 25. A1 is the sum of the first terms, so that's 1. A2 is 1 plus 4, or 5. A3 is 14. A4 is 30. What's A5, the fifth partial sum for this series? Bien. Entonces, las, hemos, habíamos visto las sumas totales de series, desde el primero hasta el último término. Podemos también considerar las sumas de partes de la serie, por ejemplo, de la primera parte. Y es así como en este ejemplo nos muestra el primer, el primer término más el primer término es, en este caso, esta serie se llama el primero más el segundo, 5. El, segundo, el primero más el segundo más el tercero, 14. Entonces, esta sería la primera suma parcial, la segunda suma parcial, la tercera suma parcial, la cuarta, ¿cuál sería la quinta? 55. Es entonces 55. ¿Correcto? Right. It's 55, the sum of the first five squares. Let's find a formula for partial sums using sigma notation. If you have an infinite series, then the sum, which we're indicating with a capital A, is the sum from k equals 1 to infinity of ak. This expression says to add up all the terms from 1 to infinity. Which of the following is then an expression for the nth partial sum, an? ¿Cuál de las siguientes sería una expresión válida para la suma, la suma parcial hasta n, hasta esa parte, de, esas, de una serie? Ahí indico la cuarta, 
To find the sum of the infinite series, you add up all the terms from k equals 1 to infinity. But for a partial sum, we're just adding up all the terms from a1 up through a capital N. So we're going to write a similar summation of all the terms a k, but now we're just going from k equals 1 to n. Right. It's just like the expression for summing all the terms, except now we're summing the terms from 1 to n, not infinity. For any series, whether it's a finite series or an infinite series, this is the expression for the nth partial sum. Next, let's put partial sums to work. Let's return to our series that's a sum of all the squares. And now let's say you want to add all the squares from 50 squared to 100 squared. Which of the following is an expression that equals this sum over here in terms of the partial sums of the original series up here? ¿Cuál sería una expresión de esa suma? ¿La tercera? ¿La tercera? ¿La tercera? Sí, porque sería la suma total menos los que no me interesan. De esa manera obtengo el fragmento que quiero, la suma parcial que a mí me interesa. Right. It's A100, which is the sum of the squares from 1 to 100, minus A49, which is the sum of the squares from 1 to 49. That leaves you with the sum of the squares from 50 to 100, which is equal to this expression here. Can you figure out what this expression is equal to? Remember that the sum of the first n squares is equal to n times n plus 1 times 2n plus 1 over 6. Uh, ¿Cuál sería el resultado de esta? Es igual de la sumatoria parcial desde 50 al cuadrado hasta 5 al cuadrado. Sabiendo que la fórmula para calcular las sumas parciales es esa. ¿Cuánto vale n? No, a ver, es que es esta. La suma de esto es igual a esto. ¿Qué dice que tengo que hacer dos? veces el uso de esto a sub 100 igual a 100 por 100 más 1 por 2 por 100 más 1 entre 6 menos a sub 49 que sería igual a 49 por 49 más 1 por 2 por 49 más 1 entre 6 resto es el resultado de esta al resultado de esta y tengo entonces esta suma más ¿Cuánto da? ¿Quién tiene los dedos más rápidos del oeste? Porque no es la calculadora más rápida, estos son los dedos más rápidos. Si me equivocas.
una propuesta verde. 297,000. 297,000. 297,000. Excellent. The 100 partial sum equals 338,350, while the 49th partial sum is 40,425. Their difference is 297,925. And that's the sum of the squares from 50 squared to 100 squared. Okay. <laughs> okay. Vamos a... Ahora a ver las reglas para simplificar las series. Sometimes you encounter series that are pretty complicated. Here we'll talk about a few ways to simplify them. Let's start things off with an example. Here's the series n plus 2 to the n, where n equals 1 to 4. What's the sum of this series? Desde n igual a 1, si entre es 1, más 2 a la 1, por uh, uh, más 2 eh, más 2 al cuadrado, más 3 más 3 al cuadrado, al cubo, más 4 más 2 a la cuarta. La sumatoria de este término, desde n igual a 1 hasta n igual a 4. ¿Cuánto es? ¿No? Uno más dos a la uno es eh, dos a la uno es uno. Uno más dos es tres. El primer término es tres. El segundo término es eh, dos al cuadrado cuatro más dos sería seis. Dos más tres. Dos más seis sería ocho. Más tres al dos al cubo. Es 8 más 2 más 3 sería 11. Y 4 sería a 2 a la cuarta es eh, 64. Más, eh, más 4 sería 68. Más 11 más 93. 93. A ver. Alguien dijo 93. No. Alguien dijo. 90 ¿Qué lo está pasando aquí? A ver, revisen bien 1 más 2 a la 1 1 más 2 ¿Cuánto dice? ¿88? No, 68 Ok, let's see what the terms are So let's look at when n equals 1, n equals 2, n equals 3, and n equals 4. So for n equals 1, we have 1 plus 2 to the first, which is 1 plus 2, or 3. For n equals 2, we have 2 plus 2 squared, which is 4, and 4 plus 2 is 6. For n equals 3, we have 3 plus 2 to the third, 2 to the third is 8, 8 plus 3 is 11. And n equals 4 is 4 plus 2 to the 4th. 2 to the 4th is 16, and 16 plus 4 is 20. So try to find the sum of these four terms. Les dije cubo. Perdón, fueron míos. Right. If you add up all the terms, you get 40. What happens if we look at the sum of the n terms by themselves and the sum of the 2 to the n terms by themselves? What do they add up to? Es un binomio, la sumatoria de un binomio, desde n igual a 1 hasta 4. Y aquí está separando el binomio en dos términos, la sumatoria de cada uno de los términos del binomio. ¿Cuál de estas sumas sería correspondiente a que... 
Turbe 39, 4, 36, 10, 30 o 16, 34. La tercera. Yes, the sum of the n terms is 10, and the sum of the two of the n terms is 30. Notice that 10 plus 30 equals the 40 up here. So it turns out that the sum of the series of n plus 2 of the n equals the sum of the series of just the n plus the sum of the series of just the 2 of the n. Now let's see why that is. Let's look at the sum of two series, a n and b n. Over here in the sigma notation, we're not saying for which values of n the sum starts and stops, because it's not important for what we're about to do. You can imagine any starting and stopping points for this sum. Let's consider the first few terms in this sum, and let's call them a1 plus b1, a2 plus b2, and a3 plus b3. We're adding them all together. Since we're adding everything together, we can get rid of the parentheses. And let's also rearrange the terms so that the a's are next to each other and so that the b's are next to each other. So this sum looks like the sum of the a's plus the sum of the b's. We can rewrite the sum of the a's in sigma notation, and let's do the same for the b's. So whenever you're adding terms inside the sigma notation, you can separate those terms into their own sums. What do you think is another way to write this sum when you're adding up the differences between the a terms and the b terms? Exactly. If you write out the first few terms of this series, you can see that it's equal to the sum of the a's minus the sum of the b's. Okay. Now suppose you're adding up a series where each term is multiplied by a constant number c. What's an equivalent way to write this series? Right again, you can pull the constant out of the sum. Last question. Say you're adding up terms that are the products of A's and B's. How can you rewrite this series? Bien. 
Eh, ahora lo que tenemos es el producto de dos términos, la sumatoria del producto de dos términos, ¿a cuál de estas sería igual? La tercera. La tercera, pues si la suma del binomio es la suma de la sumatoria, la resta del binomio, la resta de las sumatorias, no es el producto de las sumatorias. In general, if you're adding up products of terms, you'll get a different result if you multiply the sums of the individual terms. So this expression and this product are not equal. Esta hipótesis es cierta, esta hipótesis es cierta, esta hipótesis es cierta, la hipótesis anterior no es cierta. Hay otra explicación. Entonces, ¿cuál sería una expresión? Eh, no hay, tienes que echarte la talacha de... No, 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 no. Así, así es. Y con esto terminamos esta parte de series y secuencias, la próxima clase veremos convergencias y divergencias en series y secuencias. Por hoy terminamos. Somos magníficos, ¿verdad? ¿eh?